నెక్స్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి తులసిరెడ్డి గారు మీరేమనిపిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కేంద్రం రాష్ట్రానికి బాధ్యత అప్పు చెప్పిందా కానీ దాని మీద మీరు ఎందుకు విమర్శలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పూర్తి అవడం అనేది కావాలి రెండు వేల పద్దెనిమిదికి ముఖ్యమంత్రి పూర్తి చేస్తానని దాని మీద చాలా స్ట్రాంగ్గా ముందుకెళ్తున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు విమర్శలు చేస్తాం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి డెఫినెట్గా పోలవరం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరం ఇది యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కంప్లీట్ కావాలనేది మా యొక్క అభిప్రాయం ఇప్పుడు అందరూ చెప్పినట్టుగా దీనికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ ఇచ్చింది రెండు వేల నాలుగు జూలైలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అంతవరకు వచ్చేసి ఎన్ని సంవత్సరాల ముంటి ఉన్నప్పటికీ దీనికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ వచ్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో రెండు వేల నాలుగులో అధికారం రేపు వస్తానే అంతకుముందు తెలుగుదేశం ఉన్నది కాంగ్రెస్ ఉన్నాయి కానీ ఫస్ట్ వస్తానే రెండో నెలలోనే దీనికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత పది సంవత్సరాల కాలంలో ఐదు వేల నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది అటు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పీరియడ్లో రెండు వేల మూడు వందల కోట్లు రోషయ్య గారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి పీరియడ్లో రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు టోటల్గా థర్టీ టు థర్టీ టూ పర్సెంట్ వరకు పూర్తయింది అంటే కాలువలు హెడ్వర్క్స్ అన్నీ కలుపుకుంటే మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో టెన్ ఇయర్స్లో ఐదు వేల నూట ముప్పై ఐదు కోట్లు ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రుల కాలంలో దాదాపు థర్టీ టు థర్టీ టూ పర్సెంట్ వరకు పూర్తయింది క్లియరెన్సెస్ కూడా దాదాపు వచ్చేసి ఒక సెవెంటీ టు టు ఎయిటీ పర్సెంట్ క్లియరెన్సెస్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది కొన్ని క్లియరెన్సెస్ మిగిలిపోయినాయి ఇవి ఖర్చు పెడుతూ కొంతవరకు వరకు చేస్తూ కానీ ఇది పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి దీనికి నిధులు భరించేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి కష్టం అనే ఉద్దేశంతోనే నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని మొదటి నుండి ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చింది సరే అది మెటీరియల్స్ కాలేదు ఈ లోపల విభజన చట్టము జరిగేటప్పుడు విభజన చట్టం ద్వారా సెక్షన్ నైంటీ ద్వారా దీనికి జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా కల్పించడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా మేము జలయజ్ఞంలో చర్చింది మేమే ఇప్పటికి కూడా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కంప్లీట్ కావాలనేది మా యొక్క నిశ్చిత అభిప్రాయం ఇక మాకు వచ్చిన డౌట్స్ ఏమంటే తర్వాత ఈ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ చేసిన తర్వాత చట్టం ద్వారా ఇంకా మిగిలింది సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఇంకా సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్కు సంబంధించి ఒకటి నిధులు కావాలి రెండు క్లియరెన్సెస్ కావాలి మూడు ఇంటర్స్టేట్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి నాలుగవది లీగల్ మ్యాటర్ సుప్రీంకోర్టులోనూ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ఓవరాల్గా పరిష్కరించాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి నిధుల సమస్య ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటికి సంబంధించి విభజన చట్టంలో స్పష్టంగా వచ్చేసి నాలుగు సబ్సెక్షన్ల ద్వారా చాలా క్లారిటీగా చెప్పడం జరిగింది ఆ క్లారిటీలో ఏమి ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ అప్టైన్ ఆల్ రిక్విజిట్ క్లియరెన్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫారెస్ట్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ నామ్స్ అంటే నిధులు అనేది మళ్ళా ఇంకో సెక్షన్ కింద వస్తుంది ఇది క్లియరెన్సెస్కి సంబంధించి అంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నేచురల్గా రావాల్సింది ఇన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటే కాబట్టి అదొకటి రెండవది ఇట్ ఈస్ హియర్ బై డిక్లేర్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పీడియంట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ద ద యూనియన్ అట్ స్పెసిఫిక్గా మళ్ళా ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ ద యూనియన్ షుడ్ టేక్ అండర్ ఇట్స్ కంట్రోల్ ద రెగ్యులేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఇంత క్లారిటీగా ఎందుకు పెట్టడం జరిగిందంటే క్లియరెన్సెస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ నిధుల ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఉద్దేశంతోనే యూపీఏ కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలో ఉన్న యూపీఏ ప్రభుత్వము చట్టంలో ఇంత స్పెసిఫిక్గా దీనికి పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు నిధులకు సంబంధించి అరుణ్ జైట్లీ గారి స్టేట్మెంట్ ద్వారా దాన్ని క్లారిఫై చేయొచ్చు కుటుంబరావు గారు కానీ మిగతా వాళ్ళు క్లారిఫై చేయొచ్చు మాకు వచ్చిన అనుమానం ఏమంటే శాస్త్రి గారు అరుణ్ జైట్లీ గారు ఏం చెప్పారు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ ప్రొవైడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఇరిగేషన్ కాంపనెంట్ ఓన్లీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ద పీరియడ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఇరిగేషన్ కాంపనెంట్ ఆన్ ద డేట్ అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఏప్రిల్ ఒకటి నాటికి ఎస్టిమేట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో ఆ మేరకు వచ్చేసి మేము ఇస్తాము దానివల్ల మాకు వచ్చే డౌట్ ఏమంటే ఆల్రెడీ ఆ రోజుకు ఎస్టిమేట్ వాల్యూ పదహారు పదహారు వేల పది కోట్లు దాంట్లో పవర్ కాంపనెంట్ కొన్ని తీసేస్తే రెండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లు తీస్తే ఇరిగేషన్ కాంపనెంట్ పద్నూడు వేల నూట నలభై రెండు క
దాంట్లో అంతకుముందు చేసిన ఎక్స్పెండిచరు ఐదు వేల నూట ముప్పై ఐదు కోట్లు తీసేస్తే అది ఇవ్వమని చెప్పారు ఎనిమిది వేల ఏడు కోట్లు వస్తుంది కాబట్టి అరుణ్ జైట్లీ గారి స్టేట్మెంట్ ప్రకారం అమౌంట్ చెప్పగానే చెప్పినట్టుంది మేము పోలవరం ఇరిగేషన్ కాంపనెంట్కి ఇచ్చి ఇవ్వబోయేది ఎనిమిది వేల ఏడు కోట్లు మాత్రమే అని ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా మనకు అర్థమవుతూ ఉంది కానీ అది పూర్తి కావాలంటే ఇప్పటికే రెండేళ్ళు ఎస్కలేషన్ రెండు నెలలు దాటిపోయింది ఇరవై నెలలు అయింది ఇంకా ఒక ఎంత అర్లీగా చేసిన రెండు వేల పద్దెనిమిదికి ఈ లోపల కాస్ట్ ఎస్కలేషన్ దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్లు ముప్పై వేల కోట్లు అయ్యే పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళు ఎనిమిది వేల ఏడు కోట్లు ఇస్తే మిగతా ఇరవై నుండి ఇరవై రెండు వేల కోట్లు ఇది రాష్ట్రం మీద బర్డన్ కాదా ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించలేకనే కదా మనం వచ్చేసి నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ చేసింది కాబట్టి దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం చేత క్లారిఫై చేయకుండా ఉంటే గన ఇది రాష్ట్రానికి పెనుభారం కాబోతా ఉంది ఆ అందట్ డేట్ అనేది తీసేసి ఎంత ఖర్చు అయితే అంత ఇస్తామని చెప్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారం పడదు ఇది ఒకటి క్లారిఫికేషన్ కావాలి రెండవది చట్టము ఇంత స్పెసిఫిక్గా చెప్తా ఉన్నప్పుడు చట్ట సవరణ చేయకుండా మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చునా ఇది కంప్లీట్ కావాలా చట్ట ప్రకారంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేయాలా లేదు మాకు వచ్చేసి వాళ్ళకంటే మేము బాగా చేస్తామని మీరు అన్నే అన్నప్పటికీ చట్ట సవరణ చేయకుండా ప్రొసీడ్ దానికి ఇదేమన్నా ఇద్దరి వ్యవహారం కాదు కదా అంటాను మూడవది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయలేదు మేమైతే రెండే నెలల్లో చేస్తాము మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అనేది ఓకే కానీ ఇదే నిజమైతే ఇప్పటికే ఇరవై ఐదు నెలలు అయింది మీరు ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో రెండు వేల పద్దెనిమిదికి రెండు వేల పదహారు నుండి పద్దెనిమిదికి రెండు సంవత్సరాల్లో చేసి చూపిస్తామనే వాళ్ళు రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలల్లో ఎందుకు ఆ చొరవ చూపించలేకపోయారు నెక్స్ట్ మరి ఇదే ఇంట్రెస్ట్ ఆల్రెడీ ఎయిటీ పర్సెంట్ అయిపోయినటువంటి తెలుగు గంగ గాలేరు నగిరి హెంద్రీ నివా తర్వాత జీఎన్ఎస్ఎస్ వాటి మీద ఎందుకు పెట్టలేదు ఇంత మరి శ్రద్ధ ఉంటే అవి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రాజెక్టులే కదా దీన్ని రెండేళ్లలో చేస్తామని చెప్పేసి ఇంత ఛాలెంజ్ చేసేవాళ్ళు ఇరవై ఏ నెలలో ఎందుకు చేయించలేకపోయారు ఎందుకు చేయలేకపోయారు దానికి ఆన్సర్ చెప్పాలా మిగతా ప్రాజెక్టులు మరి వచ్చేసి అవేమైనా ఈ ప్రాజెక్టులు కాదా ఎయిటీ పర్సెంట్ అయిపోయినట్టి ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్ దానికి చేయలేకపోతున్నారు ఇప్పటికే చేయలేకపోయారు ఇంకా మీరు ఎప్పుడు చేస్తే చెప్పడం లేదు కాబట్టి ఒకటి ఫైనాన్షియల్గా వచ్చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బర్డన్ పడకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది రెండవది ఒకవేళ మీరు చేసినా కానీ సరే మేము అనొచ్చు కమిషన్ల కోసమో కాసుల కాసుల కోసమో అనొచ్చు అయినప్పటికీ దానికి వచ్చేసి చట్టంలో సవరణ చేసి చేయండి రెండవది వచ్చేసి ఈ కాంపనెంట్ అరుణ్ జైట్లీ గారు చెప్పినటువంటి ఆ రెండు వేల పద్నాలుగు ఏప్రిల్ ఒకటి వరకు ఆనాటి ఉండే ఎస్టిమేట్ వాల్యూకి మాత్రమే ఇస్తామని చేస్తే మాత్రం నిధులకు సంబంధించి మీరు అడిగిన అనుమానాలు నివృత్తి చేసుకుందాం బీజేపీ నాయకులు ఉన్నారు అంతకన్నా ముందు ఒక